，哎，这俩。你好，班长，呃，警察同志，我可没乱停车，你看我烟都还没点上。刑警，不是交警。啊，警官好。呃，你之前是和前锋一起包车拉活吧？啊，没错，他现在当干了。为什么？这个我还真不知道。我问过他是不是急着用钱，才突然间这么卖命。可是他笑了笑。没点头，哎，也没摇头。之后你们联系过吗？没有。据说这人是个光棍儿，一辈子没结婚，房子都爹妈留的。这还用说？一看就知道，一点女人的味道都没有。这你都能发现？就拿你家跟我家比啊，有女人和没女人那就是不一样，天壤之别，不是一个境地学的小辉，您挺熟啊！我还想让我儿子上这儿上学呢。虽然这学校不怎么样，但是离家近，方便照顾。哎呀，没听说这钱锋还是大学毕业的啊？他没上过大学。嚯，海子诗全集，这小子还挺有文艺范儿。遥远的路程，雨水中出现了平原上的麦子。这些雨水中的景色有些陌生。天已黑了，下着雨。我坐在水上，给你写信。信的内容是从东港到巢湖的火车票。对对对，哥哥哥哥哥，什么诗啊？你写的诗啊？又怎么了，周队？干嘛让我跟刘峰一块去啊？能不能换陆浩或者吴叔一起去、啊？他们有他们的工作，你又不是第一次跟他执行任务了。是啊，再说了，这女孩心细，你会发现别人发现不了的一些证据啊。是。哎，去查证又不是去郊游，你这么兴奋干嘛？我没有啊。巢湖，一听就不是什么好地方。你自己都说了。这时候又不是去郊游，你要那么好的环境干嘛呀？哎呀，快赶紧收拾收拾，出发了，尽快出发，姑奶奶。是，是，周队。贾同志，不用麻烦你们了，我坦白，这两个女的是我杀的。在前锋家发现了可疑的徽章一枚，疑似东港大学校徽，同时还发现了这张车票。周队，我和刘峰到巢湖了，马上展开调查。喂，林勇。哭啊！怎么了？大
说，怎么还没睡啊？你这么晚了干嘛去啊？啊，呃，队里有些事情，我去处理一下。这个点儿了去办事啊？啊，早点睡吧，我会尽快的扫回来。啊，你早点回来啊。嗯。碰在这个王八蛋，我去抽他！你别去！哎呀，你让我去！放开！你还嫌我不够丢人吗？他为什么打你啊？他平时其实对我还行，就是压力大的时候会这样。他这叫还行啊？啊？你这是替他开脱，知道吗？中华人民共和国反家庭暴力法的。这严重吧？他都会跟我道歉的，答应我以后都不会这样。我想他就是压力太大了。那行，那你告诉我，他今天晚上为什么打你？他今天喝多酒了，我跟他朋友送他回去，他可能是认错人，把他朋友当成你了，所以才动了手。我刚才也是一时激动，才会给你打的这个电话。走，我去，我去跟他说清楚。这、哎，你别冲动嘛，你冷静一点行不行？林瑶现在不是我需要冷静，是你需要冷静。你，你赶紧跟他分开吧。我不能跟他分开。为什么呀？因为，因为我们已经订婚了。林瑶，你订婚，订婚还可以，还没有结婚，就算结婚，像他这种人也可以离婚的。嗯、我们已经都办过订婚宴了，我爸。我妈，还有我那些亲朋好友，全都见过他，也都对他挺满意的。如果我现在跟他分手，那我爸我妈他一定不能接受啊！还有我那些亲朋好友们，他们……林瑶，你考虑的都是什么呀？这些问题根本就不是问题。如果他们看到你被打成这个样子，他们会有多伤心啊？你想过没有？我爸我妈有多盼望我结婚吗？他们一直以为我能跟你……对不起，没关系，我相信以后都会变好的。林瑶，我敢断言，像这种人，只能变本加厉。你为什么就下不了决心呢？我没这个勇气了，周远。我都已经这个年纪了。前两天，我们机组来了几个年轻又漂亮的小姑娘，她们总是叫我林姐、林姐的。其实我就是想快点结婚，我想，我想快点把自己嫁出去。彭赞他其实挺好的，就是有时候。林瑶，别自欺欺人了。其实你还很年轻，也很漂亮，你应该拥有自己的美好的未来。你不应该这么将就。周远，为什么我的感情路总是这么坎坷？我已经很努力让自己幸福了，可是为什么老天他他总是在折磨我呢？
没事了，周周元，我刚才只是有点不知所措，所以才会给你打这个电话。我不应该打扰你的。邓阳，你应该给我打电话。今后不管你碰到任何事情，随时都可以给我打电话。不管怎么说，我也算是你半个亲人。听我一句话，回去啊，好好跟他谈谈。实在不行就分开吧，行吗？我答应你，放心吧。听我解释，小洛，小洛，你听我说，小洛，没什么好说的。但事情真的不是你所看到的那样。你看到的都不是真的，事情不是你想的那样。你忘了我是干哪行的了？这些话还是我们编的。小洛，那那我确实也不知道该说什么了。但但确实不是你所看到的那样的。那是什么样啊？什么样？你们俩都冷冷暴暴了。小洛，他他刚才他确实太难过了，所以那我还难过呢。你怎么不抱抱我？那你到底是要我抱还是不要我抱啊？啊！你气死我了！周元，你你滚蛋！你非不让我能看到你！你消失！你消失！快消失！行，那我先去局里，等你冷静了我再回来。有什么事给我打电话。张兰上学的时候，就和那个一些不三不四的人交往，把他父母气得够呛。后来和一个外地人跑了，没有了音信。父亲去世的早，母亲身体又不好，咽不下这口气，就等着张兰回来。啊，这么惨啊！我要是这样，我妈肯定得气死。过了几年，张兰回来了。之前说一直在外边打工，实际母亲就一个心愿。就想着女儿早点结婚，可惜没等到，走了。哎，小心台阶，这儿。这就是张兰家，咱们进去看看吧。屋都空了，没人住。张兰一个人在村子里，平时做点卖废品的小买卖。哎呀，这日子过得是真够惨的哟！哎，你说，钱峰大老远跑过来，是不是跟张兰有点什么？钱峰反正跟村里人说，他是张兰的老朋友。嗯，这儿应该是厨房。嗯，陈毅，你干嘛呢？哎，你
，快来快来，这有一个被烧的瓷娃娃，还挺可爱的。你别动，怪脏的啊！这瓷娃娃有什么可爱的？哎，张总，这不刚才咱们路过的时候，村里不全是吗？你喜欢我给你买几个呀？有吗？我怎么没看到？是。你还扒拉什么呢？哎，你说他怎么被烧成这样了？会不会是张兰的遗物？这万一还有别的线索呢？嗯，有道理。来，我帮你。哎，你看这个。哎，你们干什么呢？哎，大爷，张兰有没有跟你们说过他在外面的事儿？怎么问呢？问人家外面有没有相好的，人家还不打你呀、啊？这女人凶着呢。睡这儿了，你看。哟，对，回来了啊，回来了。来来来，跟你说什么情况啊？啊，好。呃，我和陈怡去了巢湖市，根据监控录像，还有前锋的消费信息，沿着他的痕迹，在安庆区的一个村子找到他了。根据村委会书记的说法，前锋到张家村就是为了参加政法的项目。对，您看。这个张兰，我们去张家村也核实过，有这么个人他没什么亲人，而且是单身。对对，这个娃娃我在秦峰家里看到过，但是是个女的。如果这俩是一对的话，秦峰和这个张兰肯定有关系。从这大指挥里，我们能分析出来的，首先是这个纸的材质，不是一般的 A4 纸。倒像是收集专用的纸张。另外，在没有烧尽的碎片里，我们还发现了“福利”和“捐助”的字眼。周队长，除此之外呢，我还发现了一个非常重要的东西。哎，这个校徽和咱们两个在前锋家发现那个是一样的。对。这俩人都是初中文化，从哪儿搞来的大学校徽啊？而且还是东港大学的，所以才要查呀，要不然要我们警察干嘛？这个娃娃，认识吧？认识，在你家发现的。张兰认识吗？这个娃娃的另外一个，在他们家发现。我们还知道。张兰去世的时候，你专程跑了一趟，去送了她最后一程。张兰生前是我的好朋友，她临死前我送她一程，这不算过分吧？当然不过分。我们在你的通讯录里发现，你们是最近半年才重新建立了联系，在此之前，并没有任何的联系。所以，能不能说说，你们是怎么重新联系上的？半年前。他来东港旅游，无意中叫到了我的车，于是我们就这么相聚了。有这么巧吗？蒙谁呢？嗯，这个事儿还真就这么凑巧了。警官同志，世上有句话叫“无巧不成书”，你们大概听说过吧？哎，警官同志，你们都提审了好几次了，这什么时候跑的行？就这么急就找死吗？事儿是我干的，两条人命啊！我真是罪有应得，不如给我一枪，来个痛快的。别着急，等我们查到了真相，我们会尽快的给犯罪嫌疑人判刑。
最硬。那两枚校徽有线索了吗？有，马上去。好。这是我们一四年推出的最新款式的校徽，是专门用来奖励品学兼优的贫困学生的。那这些学生的换名册你有吗？有的，你跟我来。喂，等一下。嗯，你是警察，了解情况。啊，那个我我下午还有课，不用担心。我你请个假，前面有个咖啡馆，我们过去聊聊。啊，我喝不起那个。没事，我请客。不用了，您有什么事儿您在这儿问就行。行吧。这你认识吗？认识，他是我的资助人。你知道他是谁吗？他姓钱，呃，本地人，别的就不知道。那他是从什么时候开始资助你的？上个学期。上个学期，那不就半年前吗？那他别的情况你还有了解吗？别的，他每周回来看我一次，呃，给我送点东西，然后请我吃顿饭。但是他上个礼拜开始就没了。警察同志，他出什么事了吗？啊，有点事儿。警察同志，钱叔叔他是个好人，他就是脾气有点暴，但是他真的是个好人。你知道他脾气暴？有的时候听他打电话挺冲的，但是他从来没对我发过火。警察同志，我一会儿还有别的课，我能先走了吗？行。今天就这样吧，如果还有什么需要，我再找你。哎，行行。又是半年前，我要照这么说，半年前前锋是洗心革面了，啊，又是认真工作，又资助那些贫困的大学生，你要照这么发展下去，那是咱们东港市得给他发一个荣誉市民证。而且这个王小飞我也查过了，的确是品学兼优的穷学生，而且是一个字儿也不差，品学穷。静静，你说他是不是王八蛋？哎，他他是王八蛋，你先哭着啊，那边有纸，我马上完事儿了啊。我让他别碰我，他就不碰我。我让他走，他就走。这是不是说明他心里根本就没有我？是，没有，绝对没有，怎么会有你呢？啊！我不是，我不是这个意思，我又不是他，我怎么知道他心里想什么呢？再说了，你们之前浓情蜜意的时候，我不是提醒过你，我说了周远不靠谱，是谁还乐不滋滋的来反驳我？真是活该！我其实也不是去他帮他前女友，报就报呗。谁不知道主角的人生，只要有点误会才行。但我就是特别气他，前两天才说绝对不骗我，不瞒着我。你看，这下都好了。嗯，是这样。我跟你说啊，老男人都是一个德行，不靠谱的，习惯就好。我都哭成这样了。你不安慰安慰我，我我你也没良心，没良心！哎呀，行行行，都是错的。过来，嗯，好，哭了啊！这晚上混蛋王八蛋，我帮你去揍他啊、嗯！小白最好了，哭。嗯，静静，嗯，你说他是不是不会来找我了？这一天都过去了，他连一个电话都没打给我。我问你啊。你是想他找你呢，还是不想他找你？嗯，你说呀、啊。
那你要是不想他找你呢？我们现在就回去，我把他东西全部收拾，扔出去，让他滚蛋！啊，别别别别别！我想想出息。你干嘛？闹不开了吧？闹真不管。啊，别别别别别！您好，您所拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。这个电话，我给录好了。那么我们那天说的也没问题。这丁克觉是谁？喂，你在哪呢？我这边接案子呢。你在警局是吧？周远在你对面吗？你问他为什么不接我电话？我以后让他跟我讲话。你让周远接电话。陆浩，有什么事吗？呃，我我接接接个电话，要不然我出去接。你觉得呢？哎呦喂，姑奶奶，不要再生气了，你对身体不好。你让周远接电话，现在。不，周队现在正忙案子呢，没时间。不，他跟小鹿吵架了吗？那是吵架吗？那是欺负。你让他看看小白现在的眼睛，哭成核桃了。有他那样的吗？你让他你自带的弱智。我保证，我绝对不会这样。我哪怕再跟你吵架，不，根本不会吵架。我反而我会主动找你的。大哥，大哥，你是不是歪楼了？说他俩呢，跟我俩什么关系啊？我俩能跟他俩一样吗？不管你做什么，我都喜欢你。不过周队那边，你让他俩自己解决吧。你神经病啊！不，我说周队，你能不能开开窍？警察就是我的克星，我真服了。你坐下，我真服你们了。我给你看个东西啊，那《渣男行径一》和前女友纠缠不清，《渣男行径二》。心口不一，答应的事情又反悔，渣男行径三，冷暴力，出了事后留女方一个人生闷气。你看看，你看看你们家周远哪一样他没占全，你还说他不是个渣男？这渣男清道夫，什么乱七八糟的东西啊！你别管是什么哈，我就告诉你，周远不靠谱。我再说一遍，他不靠谱。你好好想清楚，还要不要往这火坑里跳？没那么严重吧？小姐姐，你看，你往后翻，你往后翻，下面下面评论，你快看看，这都是被渣男骗财骗色，最后落得跟你一样哭哭啼啼的，造孽啊！周远跟这些人不一样。哦，那我在干嘛？我在犯病啊！你又来这一出，你是金鱼吗？你眼睛还没消肿呢，小姐姐，转眼就忘了。我今天早上出门太着急了，我忘了给我的小汪汪还有大白鲨备好吃的了。你等等，你醒醒吧，孩子，你醒醒吧，都什么时候了，还金鱼狗呢？那大白鲨吃了汪汪算了，也算给你报血仇了。反正周远真的不是渣男，他是他前女友现在找的他，他答应了不骗我，不瞒着我。但是这些都是我们编剧写的嘛，我一天骗他八百次，我又有什么理由说他呢？还有，他走，也是我赶他走。出息，出息，你瞧你那点出息。那你说现在该怎么办吗？跟我走。去哪儿？找小三儿。你舍不得你的大叔，不是吗？那我们只有去搞小三了。你不是知道那个小三叫什么、住哪、在哪工作吗？嗯，找他去。你是说，啊啊啊，嗯
。赵老师，您看这个孩子还有印象吗？有，很熟。这好像是王小飞。不光有印象，印象还很深呢。周继坤，你稍等一会儿啊。赵老师在这工作有多少年了？哎呦，我上个世纪就在这儿了，三十多年了。王小飞，看，这就是他小的时候。王小飞从小啊就在我们福利院，他算是个另类。我们福利院的孩子，从小都没父母，缺少人的关怀，所以都有点内向。不过像王小飞这么内向的孩子，倒还是少见的。王小飞啊，由于在福利院，他的性格太内向了，所以总有孩子喜欢惹他、欺负他。他被欺负了，从来也不还手。老师也挺喜欢他的，就有一次，他和一个孩子打起来了。为什么？就那孩子骂的他一句没人要，我也不知他为什么那么大的火。哎呦，打的哟，把那孩子的耳朵都差点给咬下来。像他这种身体没有残疾，而且看上去还挺乖的孩子，怎么会没有家庭收养他呢？哎，每次到福利院来想收养孩子的父母，一看见他，就说这孩子挺阴沉的，所以他就一直在我们福利院待到初中毕业，上高中了住校才搬出去。赵老师，我还有最后一个问题。你说，肖师。听说贵校有晚自习的制度，请问一下，您知不知道九月二十一号当晚王小飞同学在哪？嗯，稍等。嗯，你看，这个是我们学校的自习记录，王小飞在这儿。我们是学习委员负责点名的，那么画了线的就说明他来了。那你们晚自习是从几点到几点？晚上七点到十点，中间有一次十五分钟下课休息的时间。好，行，谢谢啊。王小飞曾经是左撇子。是的，这个也是我们这种老师福利院的一种通病吧。看到孩子是用左撇子，总觉得不好。老师吧，总想着让他们改过来，说了不听，老师就用绳子把孩子的左手捆在腰后头，强制他们用右手。王小飞是通过强制改成了右手。是的，这孩子挺倔，情愿捆一天不吃饭，他也不用右手。不过这孩子聪明，我曾经好几次看见他用左手。他一看见老师过来了，马上就换成右手。你是说，他左右手都能用？是啊，要不怎么说这孩子聪明呢？哎，同学你好，你过来一下，我为你点上。嗯，班级的点名一直你负责吗？对啊。那你记得九月二十一号晚上？王小飞到了吗？王小飞，啊，他到了。这么确定？是啊，那天晚上我印象还挺深刻的，因为第二天是中秋节，大部分同学都提前请假回家了，教室里只有少数的同学。呃，因为我还要负责点名，所以说我中间下课的时候才走的。我点名的时候，王小飞举了手，而且很大声的打了道。行，谢谢你啊，啊，没事。说，中间下课的时候你就走了，而且王小飞答到的时候不仅举手，而且声音很大。是啊，所以那天我对他印象特别深刻。平时他只是举个手，没想到他还喊了一嗓子。估计啊，全班同学印象都挺深的。王小飞到
，谢谢。没事。朱队，嗯，我知道了。王小飞在晚自习的点名册上显示，他当时去上过晚自习，但根据我的调查，他在学习委员点完名之后，第一节课下课以后就离开了教室。虽然同学们对他达到的印象特别深刻，但是没有人记得他在第一节课下课以后还是不是在学校。之后我去调了学校走廊的监控，他在第一节课下课之后就跟着人流一起进入了学校一楼的厕所，但是在上课以后，他再也没有沿路返回过，所以我有理由推测，他当时就已经通过厕所的窗户离开了学校，而且他之所以大声答道，只是为了遮掩他还在学校的一种障眼法、啊。我还知道另外一个重要的信息，我经常看见他正在用左手，可他一看见老师过来呀、啊，马上就换成右手，左撇子。那他有这么大嫌疑啊？我们现在可以传唤他呀、啊。这些只是我的猜测，我们还需要更确凿的证据。那接下来，接下来就要全力查这个王小飞，但是切记，不要打草惊蛇。是。随便写点什么，你看这个上面啊，就在这上面写就行，对吧？老师好，老师好。哎，好了，等等我。什么呀？对啊。老师在这个上面写一下。那我加你好了。对呀、啊，这样大家都明白了。Hello， 嗯，明白了。哎，你们也都说说想去哪玩啊？到时候咱们约好了，我一起去，怎么样？好啊，都喜欢去动物园啊。嗯，那行。以前代课的刘老师啊，已经退休了。你要是想找他呢，我可以帮你联系。陈老师在这边教了几年书了？五年了。五年。嗯。嗯，老师，我的小，谢谢老师，老师你今天真漂亮。对，好气。现在这些学生嘴巴真够甜的。是啊。呃，我想跟陈老师了解一下一个学生，五年前他也在这读书。五年前？嗯。呃，你想问谁啊？王小飞，你了解吗？王小飞。嗯。呃、哦，我不太清楚。哎，往届毕业生的资料都在档案室呢。好。这王小飞可以啊，小学、县里的三好生，初中市三好学生，高中省三好学生。好家伙，典型一学霸。那能比得上您儿子吗？那天不电话里说考什么清华北大都没什么问题。<笑>一下子会说话。<笑>我老吴的儿子能差得了吗？高一、高二都是三好生，唯独高三不是。朱队，这应该没什么奇怪的吧？我觉得现在高三本来学习压力就挺大的，而且很多学习好的心理承受能力都不好，学习下滑很正常。没那么简单吧？找人问清楚，你能先别把咱俩的命搭上吗？这你就怂了，没让你见识我真正的车技呢，你坐稳了。